السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہین باغ کے تعلق سے اب میں آپ کو چند باتیں بتانے والا ہوں کہ دیکھیے اب سپریم کورٹ بھی اس بارے میں کچھ بھی ڈسیزن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس نے تین لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں سنجے ہیگڑے سادنا رام چندر وجاہت حبیب اللہ یہ تین لوگوں کو نیوکت کیا گیا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر کے شاہین باغ کی جو دادیاں ہیں وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بات کرو اور ان سے ان کا دکھ درد جاننے کی کوشش کرو اور ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرو اگر وہاں سے وہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے اگر اس کو رام لیلا گراؤنڈ میں یا پھر جنتر منتر پر کہیں لے آنا چاہتے تو ان کو وہاں پر شفٹ کر دیا جائے گا لیکن یہ روڈ خالی کرنا چاہیے اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاہے سنجے ہیگڑے ہوں یا پھر سادھنا ہو یا پھر وجاہت حبیب اللہ ہو اگر واقعی یہ لوگ ذرہ برابر بھی انسانیت کا درد رکھتے ہیں اگر ان کو کسی کے تلوے چاٹنے کی اگر ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور میں تمام میرے بھائیوں سے جو مجھے سننا سن رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلم ہوں میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں دیکھیے ان لوگوں نے جس جگہ پر دھرنا دیا ہے جو پردرشن کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے یہ بات وہ بتا رہے ہیں حالانکہ وہاں سے ایمبولینس گزر رہی ہے گاڑیاں گزر رہی ہیں وہاں کی دادیوں نے یہ بیان خود دیا ہے اور ہم نے خود وہ ویڈیو دیکھے جہاں سے وہاں سے گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی ہیں ایمبولینس آتی ہے فوراً ہی لوگ وہاں سے راستہ خالی کر دیتے ہیں مطلب یہ ہے ہاں اب رہی بات نارملی لوگوں کی جو نارمل لوگ گزر رہے ہیں تو ان کو تھوڑی تکلیف پڑ رہی ہے گھوم کے آنے میں تکلیف پڑ رہی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تکلیف جو وہ ایک آدھا پون گھنٹہ تھوڑا مشقت پڑ کر دوسرے روڈ سے جا رہے ہیں یہ تکلیف زیادہ ہے یا پھر جب این آر سی آئے گی اور جو سی اے کے ذریعے جو کھیل یہ سرکار کھیل رہی ہے جب یہ این آر سی ہوگی تو یہاں ہندوستان میں جو قیامت جیسا ماحول ہو جائے گا جو شخص بنگال کا ہے وہ بہار بھاگ رہا ہے اپنے باپ کا سرٹیفکیٹ تلاش کرنے کے لیے اور جو بہار کا ہے وہ بنگال بھاگ رہا ہے اپنے باپ کا سرٹیفکیٹ تلاش کرنے کے لیے اور یو پی والا بھاگ رہا ہے اسم کی طرف اسم والا بھاگ رہا ہے کرناٹک کی طرف کرناٹک والا بھاگ رہا آندھرا کی طرف تمل ناڈو والا بھاگ رہا کیرلا کی طرف اور کیرلا والا بھاگ رہا ہے مہاراشٹر کی طرف بتائیے جب یہ قیامت جیسا ماحول ہوگا ہندوستان کے اندر جیسا کہ اسم کے اندر ہوا تھا تو کیا اچھا ہوگا ہماری جو دادیاں ہیں جو ہماری بہنیں ہیں اور جو ہمارے سکھ بھائی کمیونٹی کے لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں یہ سب کیوں بیٹھے اسی لیے بیٹھے نا کسی کو شوق نہیں اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کسی کو شوق نہیں اپنا گھر چھوڑ کر روڈ پر بیٹھ جانا لیکن چونکہ مجبوری اتنی زیادہ ہے پریشانی اتنی زیادہ بڑی ہے یہ روڈ کی پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے چھوٹا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے جو راستہ آپ جو ہے دس منٹ میں طے کر سکتے ہیں اس کو آپ کو پندرہ بیس منٹ لگ رہے ہیں میں مانتا ہوں یہ تھوڑی تکلیف ضرور ہے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بڑی تکلیف یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو اور جو دوسری کمیونٹی کے غریب لوگ ہیں یہ جو بل ہے سی اے یہ اینٹی پور ہے یہ غریبوں کے خلاف ہے جب یہ بات پروین توگڑیا نے کھلے عام کہی ہے کہ جب بھی این آر سی ہوگا پندرہ کروڑ یا چودہ کروڑ ہندو نکل جائیں گے اور انہیں ہندو ضرور کہا لیکن اس سے ہندو مراد نہیں ہے اس سے برہمن جو سمرن ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ چودہ کروڑ ہندو نکل جائیں گے ان چودہ کروڑ ہندو سے مراد پروین توگڑیا نے کہا جانتے کون لوگ ہیں اس میں جو ہے اے سی ایس ٹی کے لوگ ہیں اس میں آدیواسی ہیں اس میں دلت بھائی ہیں ہمارے بہوجن سماج کے لوگ ہیں وہ لوگ نکلیں گے اس سے جو سورن لوگ ہیں ان کے پاس کاغذ ہو یا نہ ہو وہ کہیں نہ کہیں سے اکٹھا کر لیں گے جمع کر لیں گے ان کو تو اس دیش سے نہیں نکالا جائے گا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ دیش کے جو غریب لوگ ہیں جو دلت آدیواسی او بی سی ایس ٹی کے لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوگی اور زیادہ تر جو این آر ایس جو لسٹ سے غائب ہوں گے ان میں میکزیمم میکزیمم دلت بھائی ہوں گے یہ بات میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کیوں آپ کہیں گے کس طریقے سے میں دعویٰ کر کے بتا رہا ہوں تو اس کا دعویٰ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے جب اسم کے اندر انار سے لاگو کی گئی تھی تو وہاں پر صرف چار لاکھ مسلم لوگ نکالے گئے لیکن چودہ یا پندرہ لاکھ وہ بھائی نکالے گئے ہیں جو دلت آدیواسی او بی سی ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہیں تو اب بھی اگر آپ نہیں جاگیں گے نہیں سدھریں گے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے بتائیے جب این آر سی آ جائے گی این پی آر کا گیم شروع ہونے والا ہے این پی آر کیا ہے این پی آر از دا فرسٹ اسٹیپ آف این آر سی یہ این آر سی کا پہلا اسٹیپ ہے اور یاد رکھیں اگر این پی آر کا بائیکاٹ نہیں کیا تو پھر بہت خطرناک ہونے والا ہے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں سوچو سمجھو عقل لگاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے این پی آر این آر سی سی اے کا بائیکاٹ کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور اسی کے لیے اسی میں ہمارے دیش کی بھی بھلائی ہے ورنہ 
اس دیش کا بہت برا ہوگا اور ہر انسان قیامت کا عالم ہوگا ہر انسان بھاگ رہا ہوگا جب این آر سی کا معاملہ ہوگا اور ہر کسی کو نوٹ بندی کی طرح جیسے نوٹ بندی میں ہر بندے کو لائن میں لگنا پڑتا اسی طریقے سے سیم ٹو سیم جب این آر سی ہوگی تو ہر بندے کو لائن میں کھڑے ہو کر اپنے کاغذ دکھانے ہوں گے ذرا سوچے کتنی تکلیف ہوگی جو لوگ اس سے نکل جائیں گے پھر ان کا کیا ہوگا ان کو کتنے دن کے بعد میں ناگرکتا ملے گی نہیں ملے گی ان کا ووٹ بینک کا حق چھین لیا جائے گا اس کے علاوہ ان لوگوں کے گھر چھین لیے جائیں گے کیا ہوگا یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے جس کا جواب ابھی گورنمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے سمجھ آئیے عقل عقل سے کام لیں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں